为何古人会喜欢用瓷器做的枕头睡觉？瓷枕是我国非常特殊的一个床上用品，把瓷器做成枕头的形状，在釉彩上还画上精美的图案或诗词。瓷枕最早出现于隋朝，唐宋元进入了繁荣时期，形状、色彩、造型等方面都得到了极大发展。不过您想想看，瓷枕这硬邦邦的东西，现代人肯定是受不了的。那为什么古人会用瓷器做枕头，还对其情有独钟呢？古人睡瓷枕其实有以下几方面的原因：首先，古代人是要盘发的，而盘发又需要很长时间，每天盘发又很麻烦，所以自己的发髻自然是能保留多久就保留多久了。相信大家都有经验，如果是现在睡的这种软软的棉絮枕头，只要睡一会，发髻就会乱掉。所以古人会选择睡很硬的瓷枕头，这样的话呢，枕头和头的接触面积比较小，发型就不会睡乱。所以这瓷枕是古人保持发型的一个神器。这第二个原因呢，就是睡死枕头有清凉的作用。要知道夏天很热，而古代并没有空调、风扇这种高科技产品，没有很好的解暑降温方法，人的头部温度过高。就会影响睡眠质量和时间，而这种瓷质的枕头在接触皮肤的时候，会感觉到非常凉爽，也能够达到一定的降温目的。所以在夏天用瓷枕头睡觉，冰冰凉凉很舒服。这第三个原因呢，就是保健作用了。其实早期的瓷枕尺寸很小，大概只有一掌长，人称麦枕，它并不是枕头的，而是枕脖子的。一般人躺下去之后，把瓷枕放在脖子下面，能够起到按摩颈部舒、通血脉的效果。另外还有一个原因，那就是古代的卫生条件有限，留长头发很容易长虱子，睡瓷枕就很好的隔绝了虱子，跳蚤的传播。瓷枕还有安神去火的功效，所以这种枕头在唐宋之后，几乎成为家庭的必备物品了。第四个原因呢，就是这种枕头不会让人睡得太死。大家看一看，摸一摸这瓷枕头就知道，这瓷枕很硬，人肯定会睡得不舒服，那就睡得不会太死。一有风吹草动就会醒过来，这也起到了一定的警醒作用。有不少瓷枕头还专门做成圆柱形，因此此类瓷枕又叫做警枕，警察的警。最后还有一点。那就是古人认为身体发肤受之父母，头发是不能随便剪的，所以无论男女都是留着长头发，而且很厚实，脑袋后面有很大一坨的发髻，所以他们睡瓷枕头不会觉得非常硌得慌。而我们现代人头发都比较短，比较薄，睡这种枕头肯定是不舒服的。那么除了我说的这几方面原因，各位听官您还有什么想法吗？欢迎各位留言评论，欢迎关注我的频道，这样就不会错过更多精彩内容。